ഗുഡ് മോർണിംഗ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളൊരു എസ് സി ആറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും പിന്നെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈംസ് വരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ എസ് സി ആറിൻ്റെ ടു ട്രാൻസിസ്റ്റർ മോഡൽ ഒരു ചെറിയ ഡെലിവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എസ് സി ആറിന് ഒരു പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എൻ ബി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് എസ് സി ആറിൻ്റെ ആനോയിഡ് കറണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കറണ്ട് ടി എം സി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷന് ഡെറിവേഷൻ ആണ് എസ് സി ആറിൻ്റെ ടു ട്രാൻസിസ്റ്റർ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു ട്രാൻസിസ്റ്റർ അനലോജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഒരു എസ് സി ആറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു പി എൻ ബി എൻ എസ് സി ആർ ഈ പി എൻ ബി എൻ എസ് സി ആറിൻ്റെ നടക്കാത്ത രണ്ട് റീജിയൻ അതായത് നടക്കാത്ത എൻ റീജിയും നടക്കാത്ത പി റീജിയും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഈ വരച്ചേക്കുന്ന ബോൾഡായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ലൈൻ വരച്ചേക്കുന്ന റീജിയൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ എസ് സി ആറിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിലത്തെ പോർഷൻ നോക്കി അറിയാം ഒരു പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്റർ മാതിരി ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്റർ മാതിരി താഴത്തെ പോർഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു എൻ ബി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ മാതിരി ഉണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ എസ് സി ആറിൻ്റെ ആനോട് കറണ്ട് കാലോട് കറണ്ട് ഗേറ്റ് കറണ്ടും എല്ലാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ നടുക്ക് വരച്ച ബോർഡ് ലൈൻ വഴി ഈ എസ് സി ആർ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന സ്ട്രക്ചർ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് ഈ പി എൻ ബി റീജിയനും ഈ എൻ ബി എൻ റീജിയൻ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് ലൈൻ വഴി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ഈ പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്ററാണ് ഈ റീജിയൻ ബേസ് ഇ എൻ റീജിയൻ കളക്ടർ ഇ റീജിയൻ അതായത് നമ്മുടെ പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്ററിലേക്ക് ആണ് നമ്മുടെ എസ് സി ആറിൻ്റെ ആനുവൽ ടെർമിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കളക്ടറിലേക്കാണ് എസ് സി ആറിൻ്റെ ഗേറ്റ് ടെർമിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് താഴത്തെ എൻ ബി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ ബി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്ററാണ് നമ്മുടെ എസ് സി ആറിൻ്റെ ഗേറ്റ് ടെർമിൽ അല്ല സോറി കാതോ ടെർമിനില് നമ്മുടെ പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ് റീജിയനിൽ നിന്ന് ഈ എൻ ബി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടറിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടറിൽ നിന്ന് ഈ എൻ ബി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഈ പി എൻ ബി സ്ട്രക്ചറിനെയും എൻ ബി എൻ സ്ട്രക്ചറിനെയും ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ വേണേൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട് ആയാലും എങ്ങനെ വരും നോക്കാം അപ്പോൾ ആനോടിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്ന് പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്കാണ് ആനോടിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്ന് ഒരു പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ഷൻ വരുന്നു ഇനി ഈ എൻ ബി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ ഒരു എൻ ബി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പിളും കൊണ്ട് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ ബി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എൻ റീജിയനിൽ നിന്ന് ക്യാതോട് കണക്ഷൻ താഴേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്ന് എൻ ബി എൻ്റെ കളക്ടറിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്ന് എൻ ബി എൻ്റെ കളക്ടറിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കുന്നു അതേപോലെ പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടറിൽ നിന്ന് എൻ ബി എൻ്റെ ബേസിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പി എൻ ബിയുടെ കളക്ടറിൽ നിന്ന് എൻ ബി എൻ്റെ ബേസിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ പോയിരിക്കുന്നു ഈ ആനോട് കറണ്ട് ഐ എ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്റർ കറണ്ട് തുല്യമാണ് ഇത് ഐ എ ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്റർ കറണ്ട് അതേപോലെ ഈ എൻ ബി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്റർ കറണ്ട് ഈ താഴേക്ക് പോകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എസ് സി ആറിൻ്റെ കാതോട് കറണ്ട് നമുക്ക് ഐ ഐ കെ കാതോട് കറണ്ടിന് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്റർ കറണ്ട് ഐ ഇ ടു എന്നും ആനോട് കറണ്ട് ഐ എ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്റർ കറണ്ട് ഐ ഇ വണ്ണും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ ടി വണ്ണിന് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എൻ ബി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടി ടു എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോമൺ ബേസ് ഗെയിന് രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററും കോൺ ബേസ് ആയിട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കോൺ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കോൺ ബേസ് ഗെയിൻ നമ്മൾ
കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി എമിറ്റർ കറണ്ട് ഐ ഇ ആണെങ്കിൽ ഐ സി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഐ ഇ പ്ലസ് ഐ സി ബി ഒ എന്ന് എഴുതാം വേർ ആൽഫ ഇസ് ദ കോൺ ബേസ് കറണ്ട് ഗെയിൻ ആൻഡ് ഐ സി ബി ഒ ഇസ് ദ കോൺ ബേസ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഈക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എ ഡി സിക്ക് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫിസ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നതാണ് കോൺ ബേസിൽ കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇ പ്ലസ് ഐ സി ബി ഒ ആൽഫ എന്താണെന്നും ഐ സി ബി ഒ എന്താണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ കളക്ടർ കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഓരോ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടി വണ്ണിൻ്റെ കോൺ ബേസ് കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ വൺ ആണ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ലീക്കേജ് കറണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഐ സി ബി ഒ വൺ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി വൺ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ വൺ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ സി ബി ഒ ബി ഒ വൺ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ആൻ എമിറ്റർ കറണ്ട് ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എസ് സി ആൻ്റെ ആനോഡ് കറണ്ടിന് തുല്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഐ ഇ വൺ വരെ ഈ ക്വേഷന് ഐ എ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്വേഷൻ കിട്ടും ഐ സി വൺ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ വൺ ഐ എ പ്ലസ് ഐ സി ബി ഒ വൺ അതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതേ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടി ടുവിന് വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കോൺ ബേസ് കറണ്ട് ഗെയിന് ആൽഫ ടു ആണ് അതിൻ്റെ കോൺ ബേസ് ഡി കെ എച്ച് കറണ്ട് ഐ സി ബി എ ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടർ കണ്ട് ഐ സി ടു ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ടു ഐ ടു പ്ലസ് ഐ സി ബി ഒ ടു മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ അത് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ എമിറ്റർ കറണ്ട് നോക്കിയറിയാം ഈ എമിറ്റർ കറണ്ട് ഐ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് എസ് സി ആറിൻ്റെ കാതോട് കറണ്ട് സെയിം ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐ കെ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ഐ സി ടു ഇക്വൽ ടു ആൽഫ ടു ഐ കെ പ്ലസ് ഐ സി ബി ഒ ടു ഇത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇക്വേഷൻ വണ്ണ് ഇക്വേഷൻ ടു നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് കളക്ടർ കറണ്ട് ഇക്വേഷന് ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്റിൻ്റെ കളക്ടർ കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്റിൻ്റെ കളക്ടർ കറണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ക്രിച്ചോസ് കറണ്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എമിറ്റർ കറണ്ടാണ് എമിറ്റർ കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു ബേസ് കറണ്ട് പ്ലസ് കളക്ടർ കറണ്ട് അതായത് ഐ ഇ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ സി വൺ പ്ലസ് ഐ ബി വൺ ഐ ഇ വൺ നമ്മൾ ഐ എ ആണെന്നറിയാം ആദ്യത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ് കറണ്ട് ഐ ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി ടുവിന് തുല്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഐ ഇ വൺ ഐ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഐ ബി വൺ ഐ സി ടു എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ഐ എ ഈക്വൽ ടു ഐ സി വൺ പ്ലസ് ഐ സി ടു ഐ സി വൺൻ്റെ ഐ സി ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് നേരത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഐ സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ വൺ ഐ എ പ്ലസ് ഐ സി ബി ഒ വണ്ണ് ഐ സി ടു ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ടു ഐ എ പ്ലസ് ഐ സി ബി ആൽഫ ടു ഐ കെ പ്ലസ് ഐ സി ബി ഒ ടു നമുക്ക് ആ രണ്ട് ഐ സി വൺ ഐ സി ടു ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു എന്ന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഐ എ ഇക്വൽ ആൽഫോൺ ഐ എ പ്ലസ് ഐ സി ബി ഒ വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു ഐ കെ പ്ലസ് ഐ സി ബി ഒ ടു ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫുൾ റീജിന് ഈ മൊത്തം നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മൾ ക്രിച്ചോസ് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഈ മൊത്തം റീജിന് ഇൻപുട്ട് ആണ് കറണ്ട് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഐ എ എന്നുള്ള കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് ആണ് ഇവിടെ ഐ ജി എന്നുള്ള കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് ആണ് അതേസമയം ഐ കെ എന്നുള്ള കറണ്ട് വെളിയിലേക്ക് പോവാണ് നമുക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് ക്രിച്ചോസ് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഐ എ പ്ലസ് ഐ ജി ഈക്വൽ ടു ഐ കെ എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഐ കെ ഈക്വൽ ടു ഐ എ പ്ലസ് ഐ ജി ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് മൂലം കണ്ട ഇക്വേഷനകത്ത് ഐ കെക്ക് വരെ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഐ കെക്ക് വരെ ഐ എ പ്ലസ് ഐ ജി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ വൺ ഐ എ പ്ലസ് ഐ സി ബി ഒ വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു ഐ കെക്ക് വരെ ഐ എ പ്ലസ് ഐ ജി നമുക്ക് കിട്ടിയ കറണ്ട്
ഈ ആൽഫ ടു ഐ ജി പ്ലസ് ഐ സി ബി ഒ വൺ പ്ലസ് ഐ സി ബി ഒ ടു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇതിൽ നമുക്ക് ആനോഡ് കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ടേം വൺ മൈനസ് ആൽഫ വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ ടു ഐ ജി പ്ലസ് ഐ സി ബി ഒ വൺ പ്ലസ് ഐ സി ബി ഒ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ എസ് സി ആയിട്ട് ടു ട്രാൻസിസ്റ്റർ മോഡലിലെ ആനോട് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഡെറിവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി ആ എഴുതിയതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെറിവേഷൻ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പിലൂടെ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സ